ശുദ്ധമായ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ മുത്തക്കങ്ങളായ അടിമകളിൽ വിവാഹം നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു ഇന്നി ജാലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ചില പ്രതിനിധികളെ ആക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ും പരസ്പരം രക്തം ചൊരിയുന്ന ആളുകളെയാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധിയാക്കുന്നത് നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തസ്ബീഹാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തലാണെന്ന് മലക്കുകൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റിനി അഴകുമാലാത്തും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയുമെന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തലും അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലായി അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചെല്ലലാണ് എന്നീ ആയത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ദിക്കറിലാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഏഴ് ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും സകല ആളുകളും ജിന്നുകളും മിൻസും മനുഷ്യനും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സുഹൃത്തുൽ ഇസ്ലാഹിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശം തസ്ബീഹല ഭൂമിയും തസ്ബീഹല അതിലുള്ള മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാ വസ്തുക്കളും തസ്ബീഹിലാണ് മൃഗങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഹരീസിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ശാന്തമാക്കി സ്വതന്ത്രമാക്കണം നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര സംസാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കസേരകളാക്കി മാറ്റരുതേ കഴിയോരങ്ങളിലും അങ്ങാടികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കസേക കസേരകളാക്കി നിങ്ങളാണ് കൃത്യ മാറ്റരുത് എന്താണ് കാരണം 
മഠത്തിന്റെ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്വമാണ് ആ മഠത്തിനുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യനേക്കാൾ ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ എത്രയോ ധിക്ര ചെല്ലുന്ന വ്യക്തി ധിക്ര ചെല്ലുന്ന ജീവിയാണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കസേരകളാക്കരുത് വെറുതെ സംസാരിക്കാനുള്ള കസേരകളാക്കരുത് എന്ന് മുസ്തഫാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു മൃഗങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നീ ഹദീസിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വഹപ്രവാചകരും സ്വഹാപത്തും ദിക്കർ ചൊല്ലിയിരുന്നു യാത്രക്ക് വാഹനം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മഹാനായ യാത്രാമാർഗമായി ദിക്കറിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹറൈനിലേക്ക് പ്രവാചകം പ്രബോധന ദൗത്യവുമായി നിയോഗിച്ചപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് മഹാനായ അങ്ങനെ സമുദ്ര തീരത്ത് യാത്രയ്ക്ക് വല്ല മാർഗവുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മാർഗവുമില്ല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട യാതോരു സശീകരണങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല ആ സമയത്ത് കൂടെയുള്ള അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല നമ്മെ ഒരു ദൗത്യവുമായി പറഞ്ഞേച്ചതല്ലേ ഇനി മടക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണ് ചിമ്മി എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങുക എന്റെ കൂടെ കണ്ണ് ചിമ്മി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന വിക്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മി കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു സഹയാത്രികരെ കണ്ണു തുറന്നോളൂ നമ്മൾ ബഹ്റൈനിലെത്തിയിലൂടെ യാത്രാമാർഗമായി മഹാന്മാർ സ്വഹാബത്ത് റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രതിസന്ധി സമയം മഹാനായ യമനിലേക്ക് പ്രബോധനവുമായി നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുസ്തഫ അനബി സുഹുലൈവസ്ലമതങ്ങൾ യമനിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് മുസ്തഫ അനബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപദേശം തരണം നബിയെ ഞാൻ യമൻ ഞാൻ ഞാൻ യമനിലേക്ക് പ്രബോധന ദൗത്യവുമായി പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിക്കണം നിന്റെ നാവ് ദിക്കർ കൊണ്ട് പച്ച പിടിപ്പിക്ക പച്ച പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് സദാ സമയം ദിക്കർ ചൊല്ലണെ എന്നാണ് മുസ്തഫാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ പ്രയാസപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വീട്ടിലെ ജോലികൾക്കില്ല ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ സന്നിധിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു നബിയോട് അലി റബിയുള്ളാഹു അനു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഫാത്തിമ ബീവി വലിയ പ്രയാസം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹാത്തിമിനെ വെച്ച് തരണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാത്തിമിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാ വൈത്തു കുമാ ഇലാമ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കിടപ്പ് മുറിയിൽ നിങ്ങളെ വിരിപ്പിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സുബഹാനുള്ള എന്ന് ഊരിവിടുക മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലുക മുപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അബ്ബാഹു ഒക്കെ പറയുന്ന ചൊല്ലുക ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാദിമിനേക്കാൾ വലിയ പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രയാസമെന്ന സമയത്ത് ക്ഷീണിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ഉപദേശം വലിയ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ഉപദേശം വലിയ വിശ്വാസമാണ് 
നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا إنه يريد مصطفى إنه يبرنه هذا أنا شبت من رأيك إذا أرى ما ذكرت لي إذا أنت شويتش بول قوتة اللي أنه مرأة برنه أنا يا رسول الله نانا نبي نانا نبي برنه بول مصطفى إنه يبرنه عجيب لها فتحت لها أطواب السماء نيب بول شلية ذكر من دلو هذا كيتا بول أيو بذا بطة بول نان نيا ذكر شلية سمية تلقى شكر وعدنا اللام تركة بطة داي نان كندو ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംസാരം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തെ സുബഹാനുള്ളാണ് രണ്ടാമത്തത് അലഹമില്ല മൂന്നാമത്തെ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് സംസാരം അടിമയുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് മുസ്തഫാണ് ഈ മരത്തിലെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ ഈ വിക്ര സുബഹാനുള്ളാഹിബർ എന്ന ഈ വിക്ര ഉരുവിടുന്ന അടിമകളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഈ മരത്തിലെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് മുസ്തഫാനുള്ളാഹുഅലൈവസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശേഷം <laughs> സത്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയെയും ഹജർ റൗദിയുള്ളാഹുവിനെയും കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഹജർ റൗദിയുള്ളാഹ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് മറുപടി അപ്പോഴും മറുപടിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാജർ അള്ളാഹു അപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകി അതെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ ഹാജർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി പേടിയില്ല എന്നാൽ ഇനി ഭയമില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഹാജർ പിന്നെ പേടി ഭയമില്ല ഇത് അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും അള്ളാ എന്ന ഒരു ചിന്തയും നിക്കുറും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെല്ലാം ശാന്തത ലഭിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും റഹം റാഹിമായി രജസൈദായ തുമ്പുരാൻ തോഫീത്ത് നൽകട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തുള്ള